ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആൽബർട്ട് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ പേര് ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനായിരത്തിനടുത്ത് ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ നമ്മൾ ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീനും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒത്തുകൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം പല നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളും ജൂൺ മുപ്പത് വരെ തുറക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് കാരണം ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ചുമതലയോടു കൂടി കടന്നു വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഉള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലോ മാർക്കറ്റിലോ ഒക്കെ ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ദേവാലയങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് നെസ്റ്റോഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഇതിലൂടെയെല്ലാം വളരെ മെസ്സേജുകൾ നിരന്തരമായി വന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം കാരണം സമയം പോകാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള പല നെഗറ്റീവ് തൃഷ്ണകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാകാം ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരികയും പോവുകയും കൈമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സഭയെക്കുറിച്ചും സഭാ അധികാരികളെക്കുറിച്ചും സഭാ നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന ചില നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെയെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം പല വീഡിയോകളിലും നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും ശുശ്രൂഷകർ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രമുഖ ചാനലുകൾ പോലും ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ശുശ്രൂഷ മേഖലകളെയും ആത്മീയ മേഖലകളെയൊക്കെ തളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളാണ് പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലമുറകളെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറകളെ വളരെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെ ഏകദേശം മൊബൈലുകളും ടച്ച് മൊബൈലുകളും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഇന്ന് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികാരികൾ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിമർശനാത്മകമായി തോന്നിയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അധികാരികളെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ചില വൈദികരെയും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ സിസ്റ്റർമാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ മറ്റ് നമ്മളെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ സുനിത ദേവദാസ് അതുപോലെയുള്ള വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള നല്ല മാധ്യമ ശുശ്രൂഷകരാണ് ജോ പക്ഷേ അവരെല്ലാം ഈ മേഖലകളെല്ലാം സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അവസരം നൽകി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് കൊറിയും ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോ സ്നേഹ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതും ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്നേഹമുള്ളവരെ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സഭയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആ പെന്തക്കൊസ്ത അനുഭവത്തിന് ശേഷം പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ കാലഘട്ടത്തിലും അനേകം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അനേകം അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും സംഘർഷങ്ങളും എല്ലാം നിലനിന്നിരുന്നു വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും അതുപോലെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിരയിലുമെല്ലാം ആ സമയത്താണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിയ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതും ക്രൂശിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രൂസിഫൈഡ് ജീസസ് ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ
കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് രണ്ട് രണ്ട് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വചനം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതും ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നിലനിർത്തുവാനും വളർത്തുവാനും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പ്രസരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം സഭയിൽ അനു അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഒരു ചീഞ്ഞ ഒലിയ എലിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ആ ദുർഗന്ധം നൽകുകയാണോ വേണ്ടത് ആ ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അധികാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി പരിഹ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പരിഹാരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അത് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണ് എൻ്റെ തീഷ്ണതയുടെ കുറവാണ് എൻ്റെ ആത്മീയതയുടെ കുറവാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശുശ്രൂഷകരായിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓരോ അൽമായനും ശുശ്രൂഷകൻ ഒരു കുടുംബം നയിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബനാഥൻ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് ആ കുടുംബനാഥൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു വലിയ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാണ് ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് രണ്ട് രണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം വർഷം എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പൗലോസിൻ്റെ കാലഘട്ടം സഭ ലോകത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിയ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നു മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുവാനും പറയുവാനും അതായത് ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഈ ഒരു ബോധ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആഴപ്പെടുവാനും ആഴപ്പെടുത്തുവാനും പരമാവധി വ്യക്തികളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അവസരമാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും അവരുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ കാൽവരിയിൽ രക്തം കൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തകൾ ഭാവനകൾ കോൺഷ്യസ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇവിടെയെല്ലാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കടത്തി വന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വിരുദ്ധമായ ബൈബിൾ വിരുദ്ധമായ വിശ്വാസ വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം വചനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ചിന്തകൾ കൊണ്ട് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരോപണ പ്രത്യാപണങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വക്താവായി മാറുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ആയിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സുവിശേഷ വില ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുശ്രൂഷകരെ സഹായിക്കുക എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷകരാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീണ്ടു പോകാത്തത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പിന്നീട്